escuchar ahora a la licenciada María Inés Frank, licenciada en Ciencias Políticas y abogada, miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, quisiera utilizar este tiempo de exposición que agradezco mucho para manifestar algunas de las reflexiones que la lectura del dictamen con media sanción y en general de esta reedición del debate sobre la legalización del aborto me han generado. La primera reflexión es sobre algo obvio, pero que en el fragor de argumentaciones complejas corre muchas veces el riesgo de pasarse por alto. Si se observa con atención, se puede ver que el texto de la media sanción no tiene en miras la protección de la salud de la mujer o la opción de rechazar la consecuencia de una violación o un abuso. Por lo menos hasta la semana 14 nada de eso está en juego. Porque hasta la semana 14 no estamos hablando ni de la salud de la mujer ni de la necesidad de ninguna otra causal o posible conflicto de derechos de igual jerarquía, sino que hasta la semana 14 se podría tratar de la pura y simple voluntad de abortar, de la autonomía, ahora sí, absolutizada de la mujer. Así que si han estado escuchando intervenciones que se dirigen a tomar conciencia del derecho de la mujer a la salud o a una vida sin violencias, sepan que hasta la semana 14 esto no tiene nada que ver con la media sanción que tenemos delante. La media sanción se trata de la legalización generalizada del aborto y a libre voluntad, sin causales, porque para los casos más dramáticos, el Código Penal, nos guste o no, estableció la no punibilidad. Es decir, que lo que este proyecto agrega a lo que ya tenemos es el aborto libre, que no está permitido en nuestro derecho, porque se sabe que un aborto siempre atenta contra la vida de la persona en sus primeras etapas de desarrollo y porque esa vida está protegida constitucionalmente en cuanto persona persona que paradójicamente no está considerada en absoluto en ninguna mención en este proyecto. La segunda reflexión es el punto de los médicos. La media sanción contempla la objeción de conciencia a su manera, a mi gusto débilmente, pero la contempla, hay que decirlo. Pero no es en este punto el que me quiero detener, sino en la particular situación en la que se coloca a los médicos que no sean objetores de conciencia, ni quieran serlo pero sí quisieran tener el margen para que primen criterios científicos y médicos en las decisiones que adopten o las prácticas que lleven a cabo. Al médico no objetor de conciencia que decida no hacer un aborto porque cree que no es la mejor decisión desde el punto de vista sanitario, es a este a quien se amenaza en la media sanción con cárcel, multas, inhabilitaciones, con la aplicación de la ley 26.485 de violencia contra la mujer, es decir, el médico se convierte así en el mero ejecutor de un deseo de la mujer si es que no quiere ser perseguido o quedarse sin trabajo, en el mejor de los casos. El objetor objeta y se hace un costado. El no objetor va a tener que tener cuidado, porque las disposiciones absolutamente irracionales que en este punto dispone la media sanción dan lugar a una medicina políticamente correcta, sí, pero no necesariamente de calidad. Yo personalmente preferiría hacerme atender por un médico que me diga que por un criterio médico no es conveniente hacer lo que yo le pido antes que por uno que tiene miedo a las consecuencias de no hacer lo que yo quiero y no sería entonces por el criterio médico. Porque allí también peligra la salud de la mujer y su vida misma como lamentablemente hemos sido testigos en muchos casos en nuestro país y en el mundo. Y vamos al tercer y último punto sobre el encarnizamiento de la media sanción aprobada en diputados para con la vida del por nacer. No conozco realmente ninguna legislación sobre aborto que se ensañe tanto con esta vida. Parecería que lo que se buscara fuera a toda costa deshacerse de ella, sin importar la razón, hasta las 14 semanas, agrediendo a quienes se animen a objetarlo de alguna manera, asustando, asustando sí, y adoctrinando al resto de la población, retaseando información a la madre, imponiendo plazos perentorios, incorporando artículos de textura abierta que fácilmente amplían el aborto a voluntad a todo el embarazo, como se ha dicho hace unos minutos. Se han dicho muchos argumentos jurídicos, médicos, sociológicos, estadísticos y de todo tipo, tanto en el 2018 como ahora. Pero la verdad es que todos sabemos que desde el primer momento de la concepción estamos frente a una vida humana. No es cuestión de ideología, ni de religión, ni política o intereses económicos. Es una cuestión científica y de realidad. Y todos lo sabemos, todos lo intuimos en el fondo. Por eso creo que a la hora de votar, la existencia de esta vida debe ponerse en la balanza con todo su peso real. Así como el hecho de que si esta ley se aprobara, se estaría legalizando la posibilidad de la eliminación de una vida humana hasta la semana 14 de forma totalmente arbitraria. 
o por lo menos por razones privadas que no tendrían por qué explicarse. Todo lo demás puede acompañarse, compensarse, incluso sanarse con la cercanía y la solidaridad de la comunidad y del Estado. La pérdida de la vida no, no admite grados, no admite regulación, se tiene o no se tiene. Eso es lo que se nos dijo al comenzar esta cuarentena, cuando todo el país fue paralizado por completo. El cuidado de la vida bien vale la paralización de un país. Que no se pueda decir que el Congreso de la Nación Argentina consagró la discriminación entre vidas humanas que vale la pena dejar nacer y cuidar y otras que no la valen y por eso son descartadas. En todas las provincias se ha manifestado el pueblo contra la legalización del aborto. A través de las encuestas, en la calle, en las redes sociales, en todos los medios posibles. Porque la mayoría de los argentinos intuitivamente siempre nos hemos puesto del lado de la vida más vulnerable, más indefensa. Sabemos que es una realidad que queremos cuidar. Somos conscientes de que hay muchos problemas y desafíos sociales que golpean particularmente a las mujeres. Pero sabemos con certeza que no es cortando por el hilo de la vida del más débil como vamos a resolverlo. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido los siete minutos. Muchas gracias, eh, licenciada. Muchas gracias.